Yeah, ich habe es geschafft. Uh, Freaks. <lacht> ich habe mein erstes Zertifikat erhalten. Genau, ich habe meinen A-Kurs hinter mir. Drei Wochen A-Kurs, Greenkeeper-Ausbildung an der Deuler in Kempen. Das war richtig, 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 richtig gut. Und ich habe im Abschlusstest, und der war nicht einfach, habe ich 87 von 100 Punkten erreicht. Das war ein Multiple-Choice-Test. Das ging über, die, ja, über alle Themen, also von Technik über äh, Pflege und natürlich auch äh, das Thema Kommunikation war auch mit dabei, habe ich ja schon erzählt. Und in der dritten Woche, und darüber möchte ich jetzt erzählen, in der dritten Woche ging es um folgende Themen. Also einmal um die Rasenpflege, dann um das Thema Rasenschnitt nochmal ganz ausführlich, dann Rasenflächen, dann ein hochinteressanter Teil, die Bodenkunde und äh, dann nochmal über das Thema Wachstum und äh, Anforderungen und Aufgaben an einen Greenkeeper. Das war die Woche. Der Ordner, <lacht> der Ordner hat sich gefüllt. Also das sind teilweise ganz auch klein gedruckte äh, Skripte voller guter und wichtiger Informationen. Das war echt mega. Leider, leider, leider kamen zwei Themen nicht dran. Und zwar das Thema Düngung und Bewässerung. Das kommt erst im B-Kurs. Schade, das Thema Düngung hätte ich jetzt schon gerne im A-Kurs gehört. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Natürlich kann ich jetzt also heute nichts davon berichten. Aber ich kann euch was zur Rasenpflege erzählen. Ja, Rasenpflege wird äh, im Profibereich unterschieden in drei unterschiedliche Stufen. Die Grundpflege, also Mähen, Wässern, Düngen. Dann die Erhaltungspflege. Also lüften, erifizieren, sanden und dann die Regenerationspflege, Tiefenlockerung, Bodenerneuerung, Nachsehen, so ganz groben. Das ist äh, Thema Rasenpflege und darüber haben wir zwei Tage sehr intensiv gesprochen. Wir haben alle möglichen Maschinen nochmal durchgesprochen, haben uns über den Pflegehorizont unterhalten. Was mache ich oben auf der Rasenfläche, was mache ich mit dem Filz, was mache ich... Mit dem Wurzelhorizont, also dem Bereich, wo die Wurzeln wachsen. Und was mache ich halt mit dem, ja, mit dem Untergrund? Und immer wieder war das Schlüsselwort Gasaustausch und Filzabbau. Gasaustausch und Filzabbau. Gasaustausch fördern, Rasenfilz verhindern. Was heißt Gasaustausch? Ähm, das ist, <lacht> ich habe ja mal gedacht, ähm, wenn ich erifiziere, dann tue ich das, um die Wasserdurchlässigkeit des Bodens zu erhöhen. Ja, lieber Ralfix, das ist zwar nicht falsch, aber nicht das Wichtigste, was wir tun, wenn wir erifizieren. Wenn wir erifizieren, wenn wir den groben Sand in die Löcher einfüllen, sorgen wir dafür, dass Luft, dass Sauerstoff an die Wurzeln kommt. Gasaustausch heißt, den Sauerstoff an die Wurzeln bringen, damit die Wurzeln gut arbeiten können. Und Austausch, die Wurzeln geben Kohlendioxid ab, nehmen also Sauerstoff aus, auf, geben Kohlendioxid ab und oben die Pflanze nimmt das Kohlendioxid auf und gibt den Sauerstoff ab. Und dass dieser Kreislauf möglichst stimmt, deswegen brauchen wir sandige Böden, damit der Sauerstoff gut in den Boden reinkommt und gut die Wurzeln mit Sauerstoff versorgt. Also das ist für mich die Erkenntnis Nummer eins gewesen, in dieser ganzen Zeit. Und der Filzabbau ist gerade auf Golfflächen, auf Grüns besonders wichtig und besonders kritisch, weil da haben wir halt die oberirdischen Ausläufer bildenden Gräser und die neigen halt sehr, sehr stark zum Verfilzen und deswegen muss da sehr, sehr stark gegengearbeitet werden. Ja, dann zum Rasenschnitt. Als zweiter wirklich interessanter und wichtiger Block wurde sehr, sehr, sehr deutlich auf die Ein-Drittel-Regel hingewiesen und auf die Regelmäßigkeit. Ein regelmäßiges Mähen ist entscheidend. Eine konstante Schnitthöhe ist entscheidend. Also ein gleichmäßiger Schnitt, regelmäßig und immer die gleiche Höhe. Nicht so viel in der Schnitthöhe variieren, Andreas, was ich ja auch so gerne mache, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Nein, immer die gleiche Schnitthöhe, Festlegung. Und dann die Schnitthöhe angepasst an die Gräserarten. Es sind eben nicht alle Gräser tiefschnittverträglich. Und deswegen muss man schon gucken, was passiert, wenn man eben hoch oder tief mäht. Welche Gräser werden dann kaputt gehen und welche Gräser 
äh, halten das aus. Und äh, ja, da gibt es zum Beispiel die äh, Lolium perenne, das deutsche Weidelgras, das eben nicht besonders gut tiefschnittverträglich ist. Da versuchen natürlich die Züchter immer wieder neue Sorten zu züchten, um eben genau solche Mängel auch auszugleichen. Und äh, der, der Spruch des Tages zum Thema Rasenschnitt, der regelmäßige Schnitt verursacht kaum Stress. Ich sage ja auch immer, dass natürlich äh, jeder Schnitt, jedes Abschneiden des Halmes eine Verletzung des Halmes ist. Aber äh, die Regelmäßigkeit ist nicht negativ. Der Stress ist zwar da, keine Frage, aber regelmäßiger Schnitt ist äh, in Ordnung. So zumindest die Aussage der Experten da. Ja, dann haben wir über Rasenflächen gesprochen, die verschiedenen Rasenflächen. Es gibt verschiedene Rasentypen, Zierrasen, Gebrauchsrasen, Strapazierrasen, also Fußballplätze sind Strapazierrasen und Landschaftsrasen. Das sind so die Hauptrasentypen, äh, die natürlich ganz unterschiedlich belastet werden. Ein Zierrasen aus zum Beispiel den feinen Gräsern, der, der Festuka, äh, dem äh, Rotschwingel, das ist ein Gras, das nicht besonders gut belastet werden kann. Dann wiederum die, das deutsche Weidelgras, die Lolium perenne, die liebt die Belastung, die liebt also das Drauftreten auf die Rasenfläche. Deswegen äh, wird die auch vor allen Dingen natürlich auf Sportplätzen eingesät. Ja, und, ähm, ja, und dann äh, zum Thema Rasentragschicht haben wir uns intensiv darüber unterhalten, wie muss diese Rasentragschicht ausgeführt sein, wie muss die Korngrößenverteilung sein? Was äh, sollte auch an, ja, an Humus, also an organischen Substanzen in der Rasentragschicht sein? Oh, also ich werde das alles noch mal ein bisschen ausführlicher in so speziellen Videos bringen, weil das jetzt hier alles zusammenzufassen, was wir <lacht> auch in der letzten Woche alles gelernt haben, da werde ich ja Stunden reden, also eigentlich eine ganze Woche lang würde ich dann reden. <lacht> Ja, zum Thema Bodenkunde äh, haben wir gelernt, was eine Körnungslinie ist. Total wichtig. Das heißt, wie viele feine und wie viele grobe Körner äh, sind im Boden drin. Das beeinflusst entscheidend die Verdichtungsfähigkeit oder die Verdichtungsneigung des Bodens, die äh, Wasseraufnahmefähigkeit, die Wasserdurchlässigkeit, die Luftdurchlässigkeit, also Stichwort wieder Gasaustausch. Und da ist es total entscheidend, dass man immer nach der Körnungslinie fragt. Die Körnungslinie ist ja die Verteilung der Körner in einer Bodenprobe. Und je feiner halt eben die Körner im Boden sind in Richtung Schluff und Ton, also Ton, Schluff, Sand und dann Kies, Entscheiden sich, da, entscheid, da sind nur entscheidend eben die Durchmesser der Körner und auch die Art der Körner ist ganz entscheidend, ob das jetzt kantengerundete Körner sind oder ob das scharfkantige Körner sind, wie zum Beispiel bei, bei Lava, äh, Lavasand, der ist sehr scharfkörnig, sehr porös, der hat, hat wieder Vorteile und auch Nachteile, also darüber haben wir echt ausführlich gesprochen, werde ich nochmal ein Video zu bringen, ein bisschen ausführlicher und was natürlich ganz wichtig ist, ähm, wie kann man den Boden verändern, nee, wie kann man ihn auch verbessern und wie kann man vor allen Dingen seinen Boden messen, wie kann man die Verdichtung messen, wie kann man die Wasseraufnahmefähigkeit messen, gibt es relativ einfache Messverfahren, selbst so eine einfache Bodensonde, wie ich sie schon mal gemacht habe, gebaut habe, ist unheimlich hilfreich, um Erkenntnisse zu gewinnen, wie verdichtet, wie ja, grob oder feinkörnig ist der Boden, auf dem man Rasen wachsen soll. Total wichtig. Dann haben wir nochmal selbstverständlich über die wichtigsten Wachstumsfaktoren gesprochen, also über das Licht. Die, Licht ist ja so wichtig. Also jeder Schatten ist für den Rasen schon echter Horror. Dann natürlich die Temperatur, wann wächst das Gras besonders gut. Wenn es zu heiß wird, geht das Gras auch natürlich wieder kaputt. Also ab 25 Grad fängt das Gras so, bei 30 Grad fängt das Gras schon an, Stress zu kriegen. Sehr interessant. Und eben, wie ich schon oft gesagt habe, bei 8 Grad, 10 Grad geht das Wachstum erst so richtig los. Also die Gräser lieben Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad. Eigentlich wie wir Menschen. <lacht> da wächst alles optimal. Und dann das Thema Wasser natürlich, also wir haben nicht über Bewässerung gesprochen, sondern nur eben über Wasserdurchlässigkeit, Wasserhaltevermögen, was beeinflusst das. Und was ich auch gelernt habe, total spannend, ich kann auch die Gräser, die Wurzeln, die kann ich ersticken. Wenn ich also immer meinen Boden mit Wasser sättige, sodass da keine Luft mehr am Boden ist, 
dann kann ich die Gräser regelrecht ersticken. Die Wurzeln wirklich abschließen vom Sauerstoff, von der Luft und dann wächst auch nichts mehr. Also von daher, ne, tonhaltige Böden, die eben sehr klebrig sind, sehr feinporig, äh, die, da kann Rasen nicht wirklich gut wachsen. Und dann zum Schluss haben wir über das Anforderungsprofil eines Greenkeepers äh, gesprochen. Das ist tatsächlich kein einfacher Job. Man ist immer sehr, sehr früh draußen, man muss sehr früh aufstehen und man muss in der Saison, also im Sommer, muss man eigentlich den ganzen Tag arbeiten. Da kann man nicht wirklich Urlaub nehmen. Im Winter hat man nichts zu tun und das muss man einfach auch als Greenkeeper mögen. Draußen zu sein, an der frischen Luft zu sein, bei Wind und Wetter äh, draußen zu arbeiten, früh aufzustehen und den ganzen Sommer durchzuarbeiten, Sonntag, Samstag und Sonntags, äh, wenn irgendwelche Turniere sind. Also das ist schon ein relativ heftiger äh, Job, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der auch äh, natürlich sehr viel Freude bereitet, wenn man dann so eine ganz tolle Morgenstimmung hat. Habe ich ja schon mal hier in dem Video erzählt zum Thema Greenkeeping auf dem Golfplatz. Also wenn man also morgens dann den Sonnenaufgang sieht, dann ist das schon echt cool. Ja, lieber Rasenflix, das war so ein Kurzform der Bericht äh, von der dritten Woche. Ja, meine Ausbildung ist abgeschlossen. Ich werde das wahrscheinlich noch öfters alles nachlesen müssen, um es mir auch dann besser merken zu können, was ich gelernt habe. Und ich hoffe, ihr werdet ganz, ganz viel davon profitieren. Ich freue mich, wenn ihr weiter dabei bleibt, wenn ihr mir weiter zuschaut. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Rasenfreak ist jetzt schon ein ganz kleiner Greenkeeper. <lacht> Ciao.